சார் குட் மார்னிங் அவைலபிளாக இருக்கா ஆ ஓகே இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக விட்டுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ரேமிங் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா அந்த ஃபுட்பால் சொல்லும்போது ப்ரேமிங் சொல்லியிருப்பேன் கீழே ஃபுட்பால் வந்து இதுக்காண்டி கொடுக்குறாங்கிறதுக்கு இன்னொரு அது நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்போம் அதில் வந்து நான் ரீட்டன் வால்வு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஃபுட்பால் வரையே நம்ம தண்ணி நிரப்பியிருப்போம் அதாவது மேலே வந்து டெலிவரி வால்வை அடைச்சிக்கிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றுவோம் தண்ணி ஊற்றிட்டு டெலிவரி வாழ்வை வந்து அடைச்சிருவாங்க அடைச்சிட்டு கீழே வந்து ஃபுட்பால் வந்து அடைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய உள்ளிருப்பு இருக்கக்கூடிய கிம்படருக்குள்ளே தண்ணியாக நிரம்பி இருக்கும் இதனால தான் நம்ம மோட்ரு போட்டுறதுக்கு அந்த மோட்ரு வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரிபிகல் பம்பில் அந்த காலத்தில் ஒரு கீ மாதிரி வச்சு மோட்ரை போட்டு இது பண்ணுவாங்க இந்த குளத்தை தண்ணி அரைக்கிறதுக்குனா ஆயில் மோட்டார் இருக்கும் அதை ஒரு சாவி மாதிரி இருக்கும் சைடில் அதை வச்சு இது பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஓடுற டிக் டிக் டிக்னு சவுண்ட் வந்துட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து சென்ட்ரிபிகல் பம்போட அப்ளிகேஷன் தான் நடக்கும் ஓகே சென்ட்ரிபிகல் பம்பே வந்து ரோட்டை டைனமிக்காக டர்போ பம்ப்னு சொல்லுவோம் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் அது அப்போ அந்த மோட்டரை போட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கீயை வச்சு என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த டெலிவரி பைப்பு தண்ணியை டெலிவரி பண்ணும்ல அந்த பைப்புக்குள்ளே தண்ணி வந்து ஊற்றுவாங்க குளத்துலேருந்து குளத்துலேயோ இதுலேயோ மூந்துரு வந்து கப்பலையும் மூந்துரு வந்து அதை ஊற்றிடுவாங்க நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அது எதுக்காண்டி ஊற்றுறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரேமிங்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சென்ட்ரிபிகல் பம்பு எப்படி இருக்கும் உள்ளவுக்குள்ள சக்கரை மாதிரி இருக்கும் அதை சுற்றி வந்து ஒரு குடுவை மாதிரி வச்சுருப்பேன் தண்ணி வெளியில் போகாத அளவுக்கு எதுவும் கனெக்டாக இருக்கலாம் சக்சன் பைப்லேருந்து உறிஞ்சி வரக்கூடிய தண்ணி உள்ளவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஓப்பன் இருக்கும் அப்படி உறிஞ்சி வந்த பைப்பு அதுக்குள்ள ஒரு சர்க்குலேஷன் நடந்து அந்த தண்ணி வெளியில் அனுப்புறதுக்கு டெலிவரி பைப்புக்கான ஒரு வழி இருக்கும் ரெண்டே வழி தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ளே ஏர் வந்து அதிகமாக டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உள்ளவுக்குள்ள தண்ணி வந்து ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அடைச்சிக்கிட்டு அந்த பம்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பம்பு ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய இதில் வந்து அரிமானத்தை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கடுத்து கரெக்டாக இங்கே மோட்டரை போட்டுனாலும் தண்ணி வராது சவுண்டு வந்து தான் கட்டிகிட்டு இருக்கும் அப்புறம் சில நேரத்தில் பம்பே ஸ்ட்ரக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தவிப்பதற்காக உள்ளவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் ஏர் பார்ட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி தண்ணி வந்து டெம்பரரியாக ஃபில் பண்ணுவோம் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெமிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதுதான் இப்போ கொடுக்கப்படும் நோன் சார் அப்படியே பாருங்க அப்போ பிரமி இங்கே பாதி கிளாஸ் நோட்ஸை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நடத்தும் போது சொல்கிறேன் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இல்லை இதுதான் விஷயம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நான் பிரமிங்கனா என்னென்னு சொல்லிட்டேன் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுக்க போகிறாங்க தமிழ்லேயும் கொடுக்க போகிறாங்க அப்போ எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரியாத அளவுக்குனா இருக்காது நிறைய பேர் வந்து கிளாஸ் வந்து கவனிக்கணும் அப்புறம் போய் மனப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்காங்க முக்கால்வாசி இங்கே கிளாஸ் ஒழுங்காக கவனிச்சிட்டீங்க எஃபெக்டிவ் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு மனப்பணம் பண்ணவே வேண்டியதில்லை சரி குட் மார்னிங் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நேற்று நிறைய டெக்னிக்கல் டேம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் சர்டிஃபிகேட் பம்பில் அதில் இல்லாத ஒன்று வந்து அப்புறம் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஓகே ஃப்ரெமிங் வந்து இருக்காது அது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இங்கே கொடுக்குறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதில் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறீங்க நான் வேறு ஃப்ரெமிங் எழுதுகிறேன் The delivery valve is closed. Closed on the suction pipe. Sorry, suction pipe. அதுக்கடுத்து ஹேசிங் அந்த இம்பலரை சுற்றி ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்குல்ல அண்டு போசன் ஆஃப் த டெலிவரி பேர் அப் டு த டெலிவரி வால் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் வித்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெலிவரி வால் வரையும் என்ன செய்வோம் அதாவது நம்ம கீழே ஃபுட் ஃபுட் வால் வரையும் தண்ணி ஃபில்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா சம்பளம் வரையுமே தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து டெலிவரி வால் வரையும் ஓப்பனில் இருக்கும் அது சாரி ஃபில் ஆகிருக்கும் தண்ணி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்லாக இருக்கும் டெலிவரி வால் வந்து அது எங்கே கொடுப்போம் இங்கே எந்தெந்த இதில் கனெக்ட் கேஷிங்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும்ல இதில் இந்த இடத்துல கொடுப்போம் இது வரையும் கனெக்ட் இது வரையும் தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் இதுக்குள்ளே நிறைஞ்சி கீழே வந்து ஃபுட்பால் வரையும் இருக்கும் ஃபுட்பால்னு
portion of the delivery rate up to the delivery value is completely filled with So that no year packet is left. If you fill the air packets, you will fill the air packets. Air particles will fill the air packets. If you fill the this process is called priming. important point now. The assing a and the portion of the delivery pay. Okay. I get the either in the portion of the delivery up to the delivery value. Delivery value is completely filled with it. Blue liquid on the filled with water. Upon the local good air packet on the no air packet argon. Aka, local irka. Other left in good gun, irka, the Ningiro, Azmari, okay. Add the other get the work done by the impeller and impeller on the water per second. The impeller on the rotate ample water on the Suthi and Pudula Mela. அப்ப அதுல இவ்வளவு வேலை நடந்துருக்குங்கிறது பார்லாம் கொடுக்கிறேன் இந்த பார்லாம் கேக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு டர்ன் கொடுக்கலாம் பாருங்க ஓப்டன் பை த இவ்வளவு சுத்துனாலதான் சே தண்ணி வந்து ரோட்டேட் பண்ணி மேல கொண்டு போக முடியும் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்சன் பைப்லயே தண்ணி உறிஞ்சி கொண்டு வந்து அது அப்படியே மேல அனுப்ப முடியும் கரெக்ட்டா தானே அப்ப அது சுத்துறதுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு டர்ன் கொடுக்கணும் ஒரு டர்னா very good. Very and the very completed of water and a pretty key. Well, I'll get a pump lava pump. The water and pay the impeller on water per second. Tail you do is daily question bathroom, sir. Okay, I don't question a bathroom maximum. Okay, negative negative much room. Ah, okay, sir. Daily would question over the jaw. Nigara just as a WQ. Okay. Apa, I'm a is the parla manapramon chirana, wooden by the impeller on water per second. Or second water in the local wooden attack of local impulsity. Abling the parla, W indicated pay. ஜீன்ஸ்வாங்க அல்ல பட்டு தெரிக்கும் போது இந்த அளவுக்கு ட்ராங்கிள் கிரியேட் ஆகுது ஃப்ளோ நான் எப்படி போகுதுன்னு v1 vw2 v1 v2 u ப்ளேட் வெலாசிட்டி சொல்றது ஸ்மால் a இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உள்ள கொண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு போகல நமக்கு எது एग्जाम தேவை அதுக்கு தான் எழுதி இருக்கீங்க அப்ப v வெலாசிட்டி அட் அட் இன்லெட் ஓகே இந்த u ங்கறதுனா ப்ளேட் வெலாசிட்டி சொல்றாங்க Okay. But the teacher, gravity, 
அத ஹெட் அண்ட் எபிசியா பே பண்ணல இதுல எந்த அளவுக்கு வந்து எபிசியா தண்ணியை லிட் பண்ண முடியும் ஹெட் ஹைட் அண்ட் எபிசியா பே பண்ணும் வெர்டிகல் <laughs> center line soft table rectangular surface in the சம்புரம் விச் த லிக்விட் இஸ் பீயிங் ரைஸ்டு ஓகே சம்னா அந்த இது குளமோ என்ன டைப் ஆஃப் ரிசர்வ் வேலன்ஸ் தண்ணி நம்ம எடுக்க போறோம் சக் பண்ணி வேலை கொண்டு வர போறோம் அந்த அப்ப இந்த சம்ல வந்து சொல்றாங்க ஃப்ரம் விச் த லிக்விட் இஸ் பீயிங் ரைஸ்டு இதெல்லாம் செக்ஷன் கேட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்து டெலிவரி கேட்டு கொடுக்குறேன் பாருங்க ரெண்டாவது இதே நம்ம ஒன்று அது வெட்டிக்கல் கைட்டு தான் நம்மளுடைய டேங்கு ரிசர்வே ஓகே நம்மளுடைய எப்போது சென்டர் லைன் அந்த பங்க் சாப்பிட்டு இருக்கும் ஓகே அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு குளம் குளத்துலேருந்து பைப்பை கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய இந்த கேஷிங்கோட கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் இதுலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை டெலிவரி பைப்பு கனப்போம் இப்போ இந்த சம் லெவல் குளத்தோட லெவல்லேருந்து இந்த இம்பலரோட சென்டர் ஆஃப் த இம்பலர் வரையும் உள்ளது வந்து எனக்கு சொல்கிறாங்க சக்ஸன் கெட்னு சொல்கிறாங்க ஹச்சி எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சென்டர் ஆஃப் த சாஃப்ட் அதாவது ஐஆர் திம்பலர் அது சாஃப்ட் இதுதான் சாஃப்ட் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் அது சுத்தம் இம்பிளர் இருக்கும் இந்த சாஃப்ட் சுத்தம் போதும் இம்பிளர் சுத்தம் அப்போ இதோட சென்டர்லேருந்து மேலே டெலிவரி பைப் இது தனி வெளியேற்று இல்லை இதோட சென்டர் வரையும் உள்ளதை டெலிவரி கேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கட்சி டீன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இப்போ டெப்பனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே மேலே வந்து சக்ஸன் கட்டு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ டெலிவரி கட்டு கொடுக்க போகிறேன் ஓகே அடுத்து இட் இஸ் வெட்டிகல் காய் right up the liquid surface in the tank or reservoir to 
liquid is delivered above the center line of the pump shaft mela vandha and pump oda shaft irundhuchila adoda center line la irundhe அந்த டெலிவரி வரையும் தண்ணி டெலிவரி பண்ணதுல அதோட சென்டர் வரையும் உள்ளதுதான் டெலிவரி கட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து ஸ்ட்ராட்டிக் என்ன சார் ஸ்ட்ராட்டிக் கட்னா மேல பார்த்த ரெண்டு பிளஸ் பண்றது கேட்டிருக்காங்க அது ஸ்ட்ராட்டிக் கட் என்ன த சம்மேஷன் ஆஃப் சக்சன் கட் அண்ட் டெலிவரி கட் ரெட்டை ஆட் பண்றதுனா ஸ்ட்ராட்டிக் கட்னு சொல்லுவாங்க the sum of section and delivery gate is known as strategy gate and then hatch strategy equal to இருக்கு <laughs> எப்படி சொல்றது நடக்கக்கூடிய லாஸ் எதனால லாஸ் நடக்கும் இப்ப இம்பலர்னால லாஸ் நடக்கும் இம்பலர்னால லாஸ் நடக்கிறது என்னன்னா இம்பலர் சுத்துறதுனால தண்ணி பட்டு வர்றதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாய் தண்ணி மேல போற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஹேஷிங் ஹேஷிங்கிறது என்னது ஒரு குடுவை அந்த குடுவையில வந்து அங்கே தண்ணி வந்து தேங்கிக்கிட்டு அப்படி மெதுமெதுவா மேல போற மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு லாஸையும் கழிக்கிறது டோட்டலா கொடுக்கக்கூடிய பவர்ல இருந்து அந்த எபிசிஎல்ஸ்ல இருந்து இது ரெண்டே கழிச்சிட்டோம்னா அது மேனமெட்ரிக் கட்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து கீழே வந்து மேனமெட்ரி கேட்டுக்கான சில விஷயங்கள் கொடுப்பேன் ஓகேவா எழுதுனா கூட்டினா உங்களுக்கு மேனமெட்ரி கிடைக்கும்னா சக்சன் கட்டு டெலிவரி கட்டு அதுக்கடுத்து இப்ப நம்மளுடைய டெலிவரி கட்டில் நடக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் லாஸு சக்சன் கட்டில் நடக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் லாஸு அதுக்கடுத்து டெலிவரி பைப்பில் வந்து எந்த அளவுக்கு வெலாசிட்டி வந்து போகுது அப்போ இது கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ல அப்போ இதுன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டம் போது வரக்கூடியது தான் மேனமெட்ரி கட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அடுத்து மூணாவது மூணு கொடுத்தாச்சு நாலாவது நாலாவது என்னன்னா மேலமெட்ரிக் இட் இஸ் தெட் எகேன்ஸ்ட் ஃபாலோவிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே பவர்லேருந்து கழிச்சோம்னா லாஸ் கழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது எப்படி எழுதுறோம்னா ஃபைனல் பாருனா இது ரெண்டு இது கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு இது பாருனா ஒன்று மேனமெட்ரிக் கட்டி போட்டு நம்மளுடைய பவர் வி டபிள்யூ டு வீல் விலாசிட்டி அவுட்லெட்டு அப்புறம் வந்து பிளேட் விலாசிட்டி அவுட்லெட்டு ஒருத்தர் ஆக்சஸ் டு கிராவிட்டி இது வந்து மைனஸ் ஹச் எல்ஐன்னு கொடுக்குறேன் கீழே கொடுத்துட்றேன் ஓகே லாஸ் இன் லாஸ் ஆஃப் கட்டி வந்து இப்போல எல்ஐங்கிறது அதுக்கடுத்து ஹாசிங் லாஸ் ஆக கட்டி 
இங்க ஆசிட் ரெண்டே கழிக்கணும் நம்ம எதை கழிக்கணும்னா இவ்வளவு நடக்கக்கூடிய லாஸும் நம்மளுடைய காசுகள் நடக்கக்கூடிய லாஸும் தான் கழிக்கிறோம் இந்த பிரிக்ஷன் லாஸு சக்சன் பைப் நடக்கிறதோ டெலிவரி பைப் நடக்கக்கூடிய பிரிக்ஷன் லாஸோ அதை நம்ம கழிக்கல ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க இதில் கவனமாக இருக்கணும் வேர் வேர் ஹச்சி எல்லைங்கிறது லாஸ் ஆஃப் கேட்டு இந்த இவ்வளவு அதுக்கடுத்து ஹச்சி எல்சிங்கிறது லாஸாக கேட்டு இந்த கேசி அதுக்கடுத்து அப்ப சார் இது ஏன் சார் எதுனா நமக்கு லாஸே இல்லை அப்படின்னா வெறும் இது தான் கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் இது தான் கிடைக்கும் எந்த பல பவர் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகேவா நீங்க வந்து பத்து கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க ஆறு கொஸ்டின் தான் ஞாபகம் இருக்கு மீதி வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின் வந்து மொபைல் போனாலேயோ இல்லை வேற ஏதாச்சும் படத்தை பத்தி நினைவுகளோ வேற ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து ஃபீல் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அதுதான் லாஸ் அப்ப உங்க நீங்க படிச்சிருக்க கொஸ்டின் பத்து அதுதான் கெப்பாசிட்டி உங்களுடையது ஆனா என்ன லாஸ் போச்சு நீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்திருக்க லாஸ் இங்க வந்து எது இம்பார்ட்டன் வந்த லாஸ் இங்க காசிங்னால வந்த லாஸ் இப்ப நாலு விஷயம் மறந்து போச்சு ஆறு விஷயம் இருக்கு ஓகேவா அப்ப லாஸே நடக்கலாட்டி இந்த பத்து விஷயமும் அப்படியே இருக்கு இப்ப அச்சியம் கேட்டிருக்காங்க நோ லாஸும் கேட்டிருக்காங்க இந்த பக்கம் நானாமீட்ரி கேட்டு வந்து எந்த அளவு ஒரு லாஸுமே இல்லாத ஒரு பப்புக்கு இப்படி இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய பார்மா கொடுக்கறேன் சக்சன் பைப்பு டெலிவரி பைப்பு அதனை வச்சு பின்னு வச்சு மேல கொடுத்தது ஏ பார்முலா இப்ப மத்ததான கன்சிடர் பண்றோம் அதாவது ஹச்எம் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்ட்ராட்டிக் ஸ்ட்ராட்டிக்னா என்ன சார் வரும் ஸ்ட்ராட்டிக் எட்னா லாஸஸ் இன் ஃபைவ்ஸ் ஃபைவ்ல என்ன என்ன சார் லாஸ் நடக்க ப்ளஸ் வெலாசிட்டி அட் டெலிவரி பைப் எல்லாமே தெரிஞ்சதுதான் மேலே தான் சொன்னேன் கட்சி ஸ்ட்ராட்டிக் என்ன சார் சொல்லுவோம் ரெண்டு சொல்லுவோம் ஒன்று சக்சன் பைப்பில் உள்ள ஹெட்டு ப்ளஸ் டெலிவரி பைப்பு கட்டு ரெண்டையும் கூட்டினா ஸ்ட்ராட்டி கேட்னு சொல்லிக்க மேலே நடத்திருக்கோம்ல மூணாவதா இதாக இருக்கு பாருங்க இதாக இருக்கு ஓகே அடுத்து லாஸஸ் என்ன நடக்க ஒன்று பிக்ஸனால லாஸ் வரும் அப்போ சக்சன் பைப்பில் வந்து பிக்ஸனால உறிஞ்சி எடுக்காங்க அந்த பைப்பில் வந்து ச இருக்கும் அப்புறம் தண்ணி வெளியே திரும்பல அந்த பைப்பில் நடக்கக்கூடிய லாஸு பிக்ஸனால வரக்கூடிய லாஸு அதாவது பிரிக்ஷன் லாஸியின் சக்சன் ஹெட்டு பிரிக்ஷன் லாஸியின் டெலிவரி ஹெட்டு அதான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து டெலிவரி பைப்பில் வந்து நடக்கக்கூடிய விளாசிட்டினா பிடி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி அளவுக்கு இருக்கும் இதுதான் மேனமெட்டிக் கட்டோட டோட்டல் ஹெட் லெவல் ஓகேவா ஓகே அடுத்து வேற என்ன கொடுக்கலாம் வேற இதில் வந்து சிக்ஸ் பிடி த்ரீலையும் கொடுத்துருப்பாங்க முதல்ல பார்த்தது என்ன சார் டர்பைன் பார்த்துருப்போம் ஓகே தானே என்ன பார்த்துருப்போம் என்ன ரூட் பி டூட் பை கச்சு போர் பைப் போன்னு பார்த்தோமா ஞாபகம் இருக்கா டர்பைனுக்கு முதலான லாஸ்ட் கிளாஸ் நேற்று இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா பம்பு பார்க்க போறோம் என்ன ரூட் கியூ தேர்டர் பே கச்சு போர் த்ரீ பை போரு டர்பைனுக்கு என்ன வரும் பம்புக்கு என்ன வரும் ஆ இது டர்பைனுக்கு என்ன வரும் பம்புக்கு என்ன வரும் முக்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா டர்பைனுக்கு வந்து ஃபை பை போர்னு வரும் அதே வந்து பம்புக்கு வந்து த்ரீ பை போர்னு வரும் ஓகேவா ஓகே அடுத்து கொடுக்குறேன் மாற்றி அழிச்சிட கூடாது சிசிக் ஸ்பீட் என் ரூட் கியூ அதே டர்பின் வரும்போது பவரை பத்தி பேசுவோம் இந்த ரூட்டுக்குள்ள வந்து பி இருக்கும் ஓகேவா லட்சியம் இதுனா ரொம்ப வந்து நீங்க ஒரு டே படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உட்கார்ந்து படிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்
படிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு பூஸ்டுமே கிளியர் பண்ண முடியும் அவ்வளவு லட்டு மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இது ஒண்ணு இதுனா கூட வாய்ப்பு யாருக்கு சொல்லுங்க நம்ம ஒழுங்கா உட்காந்து படிச்சுட்டோம் கான்செப்ட் நல்லா தெரியும் எந்த ஒரு எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணலாம் நீங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்டப்பா இருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் போய் உட்காரும் போது ஒரு ஃபீல் வரும் உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டினும் உங்களுக்கு தெரியும் போது ஆஹ் எந்த ஒரு கொஸ்டினும் நீங்க போக முடியும் அத வந்து எப்படி நான் புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு சரி ஓகே ஒவ்வொரு அது புரிஞ்சுட்டு தான் சேச்சு யாருக்குமே கஷ்டம் வராது இல்ல அது அவங்க அவங்க கர்மா சார்ந்து இருக்குமா நினைக்கிறல சொல்றேன் நான் நீங்க எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கு ஒரு பத்து சப்ஜெக்ட் நல்லா தரவா படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து உட்காந்து நம்ம ட்ரை பண்ணவர் எப்படி ரெண்டு வருஷத்துல போஸ்டிங் வாங்கிடலாம் இவ்வளவு பேர் வந்து இத்தனைக்கு இவ்வளவு பேர் ஏ ஆயிருக்காங்க நான் பாக்குறவங்க எல்லாருமே அப்ப அத்தனை பேரும் என்னன்னா உட்காந்து படிச்சவங்க தான் இப்ப படிச்சுட்டு குறிப்பிட்ட நாள் கழிச்சு அவங்க வேலை வாங்கிடறாங்க வேலை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையை மாறிடுங்க சார் மாசம் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஓகேவா இந்த சம்பளங்கிறது கூடுமை தடவை குறையாது ஏன்னா ப்ரொமோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் படி காசு கூட்டுவாங்க அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ப்ரொமோஷனும் ஆறு வருஷம் டு பத்து வருஷம் வரையும் பத்து வருஷம் வச்சுக்கிறீங்க மேக்சிமம் ப்ரொமோஷன் வரும் அது ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிற வரையும் நீங்க வந்து இந்த பிக்ஸ்டு சேலரி வெயில் புயல் இது அடித்தாலுமே கவர்மெண்ட் காலிடேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் இப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு சலுகைகள் இருக்கு இதுல போடக்கூடிய கஷ்டம் வந்து க ஒரு நியாயமான கஷ்டமா எனக்கு வந்து எனக்கு படித்தேன் எனக்கு பிடிக்கல இந்த டயத்துக்குள்ள முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல அது பண்ண முடியுமான்னு தெரியல டொட்டு லூஸ்க்கு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவங்க போய் ஒரு அடிமை மாதிரி வேலை பார்த்துக்கிட்டு அது நடந்துட மூட இல்லை பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறானா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறானா இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறானோ அது எவ்வளவு நாளைக்கு அவன் கொடுப்பான் ஓகே எவ்வளவு நாளைக்கு எனக்கு அவனை எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் மாடு மாதிரி வேலை பார்க்கணும் நம்ம நினைச்ச நேரத்துக்கு லீவ் எடுக்க முடியுமா கரெக்டா நமக்கு அந்த சம்பளம் தான் பத்துமா குடும்ப வாழ்க்கையை கரெக்டாக நிர்வாகம் பண்ண முடியுமா கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தைகளை அது பார்த்துக்கிறோம்னா குடும்பத்துல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா சார் புரியுதா உங்களுக்கு எதுல போடக்கூடிய கஷ்டம் அதுல தான் சார் கஷ்டம் அதிகம் அதுல ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் அடுத்தவன் அடுத்தவன்ட்டு வேலை பார்க்கறோம் அது ரிஸ்க் இருக்காது ஓகே அடுத்தவன் வேலை பார்க்கறான் காசு கொடுக்குறான் ஓபி அடிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா வாழ்க்கை ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா பயந்துகிட்டே இருக்கணும் ஆனா இதுல போடக்கூடியதுக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லா லைஃப் அதான் லைஃப் டைம் செட்டில் பண்ணி சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது மாதிரி இது ஏன் மனிதர்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு தெரியல உங்க மெட்டா இது இது கரெக்டா தானே சார் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு இதை புரிஞ்சு புரியுதா உங்களுக்கு எது இதானே கரெக்டான பார்த்து இது ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது காசு எவ்வளவு பேர் சார் இந்த நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நம்ம கிடைக்காத ஒன்னும் பயந்து ஓடியாங்க எவ்வளவு பேர் தெரியுமா ஜீரோ நாலேஜ்ல உள்ளவங்கன்னா நீங்க சார் அப்ப என்ன காரணம் அந்த ஜீரோ நாலேஜே ஒரு நூறு பர்சன்ட் நாலேஜ் அளவுக்கு திருப்பி 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 மெது மெது மெதுவா படிச்சு 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 எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இங்க வந்தாரு நான் காலேஜ் படிக்கும் போது இங்கதான் ரூம் எடுத்துருந்தேன் பக்கத்துல விஷ்ராமனால ஆஹ் அப்ப வந்து அவர் வந்து அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலயே வந்துட்டார் அவர் வந்து சைக்கிள் இன்ஜினியர் பண்ணிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலயே இருந்து படிக்கிறார் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தைங்கனா இருக்கு அப்ப இது கஷ்டப்பட்டு படிச்சு 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 இந்த வருஷம் ஏ இருக்காரு ஐஎஸ் நான் சொல்றது புரியுது சார் உங்களுக்கு இந்த பத்து வருஷம் ப்ராசஸ் அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு மன உளைச்சலா வந்துருக்கு இனிமே லைஃப் செட்டில்மெண்ட் தானே சார் வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே புரிதான சார் உங்களுக்கு ஐம்பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இதுல வந்து மற்றதான் நான் சேர்க்கல ஒன்லி சம்பளத்துக்கு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இனிமே வாழ்க்கை ஃபுல்லால அவங்க லைஃப் செட் லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் இந்த பத்து வருஷம் ஒரு இடத்தட்ட அவர் வேலை பார்த்து இருந்தாரு இல்ல ஏதோ ஒண்ணு இது பண்ணிட்டாருன்னா இங்கேயே பார்ட் டைமே வேலை பார்த்துட்டு தான் படிச்சாரு வீட்டுல காசு வாங்கல பார்ட் டைம் ஈவினிங் டைம் ஹோட்டலுக்கு போவாரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிடைக்க கூடிய வேலைன்னா பாப்பாரு அப்படி அதை பார்த்துட்டு தான் இந்த இந்த இப்போ இப்போ உள்ள காலத்துலனா ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆகிறவங்களே பார்ட் டைம் வேலை பார்த்துட்டு தான் ஆகுறாங்க அப்படி படிச்சு தான் ஆகுறாங்க காரணம் தான் இந்த காலத்துல சொல்லவே முடியாது ஓகே நமக்கு தெரியும் இந்த காலத்துல எல்லாருமே வேலை பார்த்துட்டு படிச்சு அதிகம் கிளியர் பண்றவங்கன்னா ட்ரெண்டாவே ஆயிடுச்சு ஓகே ஜொமோட்டோல வேலை பார்த்துட்டு வேலை வாங்குறவங்க அதான் ஒரு ட்ரெண்டே ஆயிடுச்சு அதனால ரொட்டு லூஸ்க்குமே இப்ப சொல்ல முடியாது இது எப்படி நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன்னு தெரியல இதுதான் சார் கரெக்டான பார்த்து நான் சொல்றது தான் கரெக்டான பார்த்து உங்களுக்கு நல்லா விரித்தனமா கஷ்டப்படுறோமா இதுல கஷ்டப்படுறதா உங்க வாழ்க்கையை வந்து ஜெயிக்க வைக்கணும் இன்னொருத்தண்ட வேலை பாக்குறது அவனதான் உயர்த்தணும் உங்களுக்கு வந்து அது நிரந்தரம் கூட இல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க நல்லா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தலைவர்
இது இதுதான் பிரச்சனை இங்க பெரிய நடக்கிறதுக்கான பிரச்சனையே இதுதான் அவங்க உங்க காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா தான் அந்த காலகட்டத்தை ஜெயிக்க முடியும் இப்ப நம்ம அப்பா அம்மா காலத்துல போயிட்டு ஒரு ஓட்டல வேலை பார்த்துட்டு ஜெயிக்க முடியுமா அது நடக்காத விஷயம் இப்ப வந்து நார்மலா பார்ட்டி வேலை பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு ஜெயிச்சிடுறாங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல நான் எவ்வளவு பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எழுதியான முக்காவசி பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சைக்கிள் எழுதியானங்க எல்லாருமே பார்ட்டி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சூட்ல எழுதியானவங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கிறீங்க எல்லாருக்குமே நான் இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் மற்றவங்களுக்கு என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது சார் உங்களுக்கு அப்ப சொல்றேன்னா இது ஏன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் எதுல கஷ்டப்படணுங்கிறது இருக்கு ஏன்னா ஈஸியா நான் எப்படி சொல்றது சரி விடுங்க இங்க எல்லாருமே அந்த சேஃப்டியா இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு தப்பான வெளில போயிட்டே இருக்காங்க நம்ம படிக்கிறது கஷ்டம் நம்ம ஒருத்தர போய் வேலை பார்த்துக்கிறோம் அப்படிதான் நினைச்சு போடுறாங்க ஆசைகள் இருந்தா மட்டும் பட்டாது இல்ல நம்ம வாழ்க்கை நல்லா வாழ்க்கை வாழணும் வர்ற பொண்ணு நல்லபடியா பாத்துக்கிறோம்னா அதுக்கு எடுத்து பிறக்கூடிய குழந்தைங்களை நல்லா பாத்துக்கிறோம்னா அதுக்கு என்ன தப்பு நிச்சுக்க ஓகே நம்ம நம்ம கடமை ஒழுங்கா தப்பாம செலக்டா பண்ணாம டொட்டில் லூஸ் சொல்லிட்டு வருஷ வருஷம் எக்ஸாம் வந்துக்கிட்டு தானே இருக்கு ஓகே வருஷ கடை தானே சார் போன வருஷம் வந்துச்சு அதுக்கு போன வருஷம் வந்துச்சு இந்த வருஷம் வருது வருஷ வருஷம் வந்துட்டு தானே சார் இருக்கு இப்ப குரூப் போருக்கும் பாருங்க குரூப் த்ரீக்கும் பாருங்க ஜெடிவுக்கும் பாருங்க அடுத்த வருஷம் வரப்போகுது ஜெடிவோ என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல சார் எதுவுமே வாய்ப்பா எடுத்துக்கிறோம் சார் ஒரு விஷயத்த ஒரு வாய்ப்பா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை வாய்ப்பா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்ப கடவுள் நமக்கு டைம் கொடுக்காது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரி ஓகே இங்க இது யோசி இது தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க சார் இதுதான் உண்மை இதை நம்ம சொன்னோம்னா வச்சுக்கிறேங்க இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புரிஞ்சு குறிப்பிட்ட கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் புரியும் அப்ப குழந்தைங்கனா வந்துடும் படிக்கிறது உட்கார முடியாது டைம் இருக்காது அப்ப புரிஞ்சு என்ன செய்யறது எதுவுமே வந்து முன்கூட்டியே தற்காத்துக்கிறோம் நம்மள அதுதான் வந்து புத்திசாலித்தனம் அதுதான் கடவுள் நமக்கு ஆறாத ஒரு அறிவை கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா தீ சுடுன்னு தெரியும் தீ குளோ கொண்டு போய் கையை விடுவோமா ஏன் கூட மாட்டோம் இப்ப தெரியுது ஒரு மழை வருது மழை பெஞ்ச மலையில் நினைச்சுட்டே போவோமா குடை பிடிச்சிட்டு போவோம் வெளில போற மாதிரி சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா குடை பிடிச்சிட்டு போவோமா அப்ப அது மாதிரி தான் சார் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் சொல்ற பிரிதம் உங்களுக்கு எது நல்லது கேட்டது நம்ம மனசுக்கு தெரியும் அதை விட்டு நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட் சோனுக்கு ஆண்டி நல்ல விஷயத்த விட்டுருவோம் ஒரு அப்போ வந்து சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்ப கொஞ்சம் காசு வந்துருக்கும் அப்போ குடும்பத்துல கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம திட்டாம இருந்திருப்பாங்க அப்போ குடும்பத்தோட கஷ்டம் போயிருக்கும் அதெல்லாம் அப்ப இருக்கக்கூடிய டெம்பரவரி சந்தோஷத்துக்காண்டி போயிட்டு தப்பு பண்ணிடுறது எல்லாருமே இதான் இத நீங்க யாராச்சும் புரிஞ்சுக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு லைஃப்ல ஜெயிக்க பாருங்க உண்மையா வெற்றி ஜெயிக்க பாருங்க வாழ்க்கப்பட்ல நீங்க நீங்க அழுகிறதோட பிரச்சனை இல்லை உங்களை சார்ந்தவங்களையும் அழுக வச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு சராசார சாதாரண ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு ஓகே இது வந்து நம்ம பம்புக்கு சொல்லியிருக்கேன் சார் லாஸ்டா என்ன சொன்னேன் இதே ரூட் பி வச்சு வந்துச்சுன்னு அப்படி வரும் தற்பேன் சொல்லிக்கும்ல என்ன ரூட் பி அச் பவர் ஃபைவ் பி போர் சார் நான் சொன்ன கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஓகே அடுத்த ஆயிரம் ஈபிஎஸ்ல போது நான் பாருங்க இதுல வந்து என்னன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட்ல கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு ஓகே பத்து டு முப்பது முப்பது டு ஐம்பது கொடுத்துருப்பேன் அது வகுக்கிற ஐம்பது டு எண்பது எண்பது நூத்தி அறுபது டு எண்பது டு நூத்தி அறுபது இதெல்லாம் நிறையா இருக்கு கொடுக்குறேன் இருந்தாலும் லாஸ்டா மேஜராக இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் வந்து இப்போ மூணு கொடுத்துருப்பேன் பெல்டான் வீலு பிரான்சிஸ் டப்பேர் கெப்லான் கொடுத்துருப்பேன் அது விட்டு ஃப்ளோ கொட்டிஷனை வச்சு கொடுக்குறேன் இப்பெல்லாம் இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் இப்பெல்லாம் specific speed very good patil ne pad அதுக்கிறது மீனியர் ஸ்பீட் ரெடி போ
அதுக்கடுத்து ஹை ஸ்பீட் ரேடியல் போர் அதுக்கடுத்து மிக்சுடு ப்ளோ வேற என்ன இருக்கு ஆக்சல் ப்ளோ ஓகே இப்ப ஆயுத ஈக்குவல் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அச்சி ஈக்குவல் டு ஒன் பேஜி ஜஸ்ட் யா வச்சுக்கிடுங்க வி டபுள்யூ டூ யூ டூ அதாவது வீல் விலாசிட்டி பிளேர் விலாசிட்டி இன் அவுட்லெட் வி டபுள்யூ ஒன் யூ ஒன் வீல் விலாசிட்டி பிளேர் விலாசிட்டி இன் இன்லெட் பேசிக் ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கிடுங்க ஓகே மற்றதுலாம் நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு ஆனால் தேவையில்ல அந்த அளவுக்கு அதனால அதனால கொடுக்கலாம் அடுத்து வந்து வாய்ப்பாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இது வந்து எது எது எடுத்து நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா டி கீழே எக்ஸாக்ஸ் வந்து டிச்சார்ஜ் தண்ணி வரக்கூடிய டிச்சார்ஜ் ஓகே அதையும் இந்த சைடு வந்து மூணு இது எடுத்துக்க போகிறோம் ஹெட்டு எபிசியன்சி பவர் மூணையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இப்போ இந்த 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 சைடா கருப்பு கலர்ல வந்துருக்குல்ல இது இப்படி கிராப் வந்துச்சுன்னா இது கெட்ட குறிக்கும் எதை குறிக்கும் தான் கொடுத்து கேட்பாங்க கீழே இது கெட்ட குறிக்கும் அதே இப்படி போறது சாப்டோட பவர் சாப்ட் பவர் ஓகே இப்படி போறது இப்பயும் எபிசியன்ஸ் குடிக்கும் ஹீட்டான்னு சொல்லுவாங்க சாப்ட் பவர் ஹெட்டு எபிசியன்சி உங்களுக்கே தெரியும் அதுதான் கேவிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க நான் சொல்றேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கேவிட்டேஷன் வந்து இன்சென்டிவ் குளோம்ல எப்படி இருக்கு அதனால ப்ராப்டி எஃபெக்ட் என்ன இருக்கு இது கொஸ்டின் ஏரியா சார் ஓகே இப்போ கொடுக்குறது வந்து கேவிட்டேஷனா என்ன கேவிட்டேஷன் எப்படி வந்து உருவா கேவிட்டேஷன்ல என்ன பிரச்சனைகள் வருது அதை எப்படி வந்து ப்ரிகாஷன் பண்ணலாம் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ குடிக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஏரியா சென்ட்ரிவ் குளோம்ல ஓகே இதோட உங்களுக்கு முடியுது எதுவும் சென்ட்ரிவ் குளோம் முடியுது அடுத்த ரெசிபிலிட்டி போகும் ஓகே
ஸ்டில் கேபிட்டேஷன் சென்று பிடிப்ப கொடுக்குறேன் ஹைட்ராலிக் மிஷின் சப்ஜெக்ட் டு கேவிடேஷன் ஓகேயா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ரியாக்சன் டைப் இருக்குல்ல அதில் கேவிடேஷன் நடக்கும் அப்புறம் சென்ட்ரிபிள் பம்பில் நடக்கும் இதில் ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸில் நீரியல் இயந்திரங்களில் ரெண்டு கடைகள் நடக்கும் ஏன் வச்சுக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே இம்பார்ட்டன் தான் ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ் subjected to cavitation reaction type in டிபைனஸ் ஓகே கேவிட்டேஷன்ங்கிறது என்னன்னா இந்த பேப்பர் பப்புள்ஸ் வந்து உள்ள உருவாகும்ல பேப்பர் காத்து ஏர் பப்புள்ஸ் உருவாகும்ல சார் அதான் கேவிட்டேஷன் உருவாக்குறது அப்ப கேவிட்டேஷன் இந்த பெனாமினா பெனாமினா பார்மேஷனா பேப்பர் பப்புள் அதுக்கடுத்து வேற பிரஷர் ஆஃப் false flow its vapor pressure and the sudden collapsing this paper bubble in a region high pressure na ange solirken or low pressure uruvaagum bodu and adathula air bubbles create aagum paper bubble uruvaagum adu paper bubble undu thanni bubble travel aagite irukum hydrates nadatha bodhu sonna first adathula first properties field la adikadhu high pressure varum bodhu indha bubble la therichu ange ange poi idichi ena seiyum mele vandu cavitation yerpadum arimanatha yerpadum solli pala adha ange kuduthirukanga where the pressure of the liquid falls pressure of the liquid undu fall aagudhu koraiyum bodhu ஃப்ளோ ஈட்ஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் அதாவது வேப்பர் ப்ரெஷருக்கு கீழே போகும்போது நம்ம வாட்டர் இருக்கிற ப்ரெஷர் வேப்பர் ப்ரெஷர் நீதாவிய அழுத்தத்துக்கும் கீழே போகும்போது அந்த சடன் என்ன உருவாங்கன்னா கொலாப்சிங் உருவாகும் எப்போனா ஆஃப் தஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஹை ப்ரெஷருக்கு போகும்போது எந்த ரீஜனா ஹை ப்ரெஷர் ரீஜனில் ஏன்னா பப்பல்ஸ் கிரியேட் ஆகி பப்பல்ஸ் வந்து ஹை ரீஜனில் போயிட்டு மோதி இதாயிரும் அப்போ இம்பிலர்ப்பில் அரிமானம் ஏற்பட்டது அதனால தான் ஆஃப் தஸ் வேப்பர் பப்பிள்ஸ் region of high pressure
ஓகேவா அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து ஹார்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹேபிடேஷன் ஓகே கேவிடேஷனால் என்னால என்னென்ன ஹார்ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து நடக்குது தீய விளைவுகள் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ கேவிடேஷன் வந்து லோ ப்ரெஷர்னால ஏர் பப்பிள்ஸ் கிரியேட் ஆகி ஹை ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு போகும்போது அங்கங்கே இடிச்சு கிரியேட் ஆகிடுன்னு சொல்லிடுறோம் அந்த லோ ப்ரெஷர் எப்படின்னா நம்மளுடைய நீராவி எழுதுறதுக்கு கீழே போகும்போது தான் ஏர் பப்பிள்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த ஹார்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹேபிடேஷன் தெரிச்சிடும் அப்புறம் எரோசன் கரோசன் நடக்கும் அறிவானம் ஆ சர்பேஸ் ட்யூட்டு உள்ளோக்கில் போய் பப்பல் மோதிட்டே இருந்தா நடத்தணும் சுத்தியில் வச்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிட்டிங் சென்று எரசனா சர்பேஸ் ஜூனியர்ஸ் கேமரி மேக்சிமாப்சிங் பப்பிள்ஸ் அப்போ என்ன ஆயிரும் ஹெட்டு வந்து கம்மியாயிரும் அப்போ சடன் ட்ராப்பிங் ஹெட்டு வாட்டர் எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆகுதோ அதான் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சடன் ட்ராப்பிங் ஹெட்டு எபிசியன்சி அண்ட் இது பவர் டெலிவரி டு பி ஃப்ளூயிடு ஓகே அப்போ ஹெட்டு குறைஞ்சிருச்சுன்னா எபிசியன்சி பவர் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆற்றலை வந்து வெயில் அனுப்புது அப்படிங்கிற பவர் குறைஞ்சிடும் ஆமா இம்பலர் ஃபுல்லா அரிமானம் ஏற்பட்டுருச்சு பைப் ஃபுல்லா இதாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ லீக் ஆகும் தண்ணி ஒழுங்காக வந்து அனுப்பாது ஸ்பீடாக சுற்றாது இது மாதிரி பிரச்சனைனா வரும் அப்போ எபிசியன்சி அண்டு பவர் டெலிவரி டு பி மூணாவது வேப்பர் பப்பிள்ஸ் வந்து இப்படி போய் உடல்ல மோதிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஹேமரிங் எப்படி ஏற்படுத்தணும்னு சொல்ல முடியல ஹேமரிங் ஆக்சன் இங்கே கொடுத்துருப்போம் அப்ப அப்படி அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா சவுண்ட் கேட்டுட்டு இருக்கும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள பைப்ல சவுண்ட் கேட்டுட்டே இருக்கும் நமக்கு பார்த்தா தெரியும் இங்க தண்ணி ஒரு சவுண்ட் வேற இந்த மாதிரி இடிக்கும் போது ஒரு சவுண்ட் ஏற்படும் அப்ப நாய்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் பைப்பே வந்து வைப்ரேட் ஆகும் வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூசர் பெய்த கொலாப்ஸ் ஆஃப் வேப்பர் பப்பிள்ஸ் இப்ப நார்மலா த பைப்ல தண்ணி போடும்போது ஒரு பைப் ரொம்ப உதறது அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேப்பர் பப்பிள்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்குன்னு ஓகே இந்த லேப் டெஸ்ட் லேப்ல வந்து இந்த வால் வீடியோ தண்ணி அனுப்பும் போது பைப் உதறும் ஏன் உதறதுன்னா நான் ரொம்ப நாளைக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த லேப் நடக்கிற நீங்க தான் ஆன் பண்ணுவோம் உள்ளுக்குள்ள ஏர் தங்கி இருக்கும் நீங்க போடும்போது ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படியே வந்து உள்ளுக்குள்ள போகும்போது அது ஆறுறது ஓகே ஹைப் ஃபுல்லோ வைக்கும் போது அப்ப நாய்ஸ் அண்டு வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூசரு கிளாஸ் ஆஃப் வேப்பர் பப்பர் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து ப்ரிகாஷன் எகேன்ஸ்ட் கேபிடேஷன் இப்போ நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க என்னென்ன சொல்லிக்கலாம் நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண நாய்ஸ் ஆகும் வைப்ரேஷன் நடக்கும் அப்போ குலாப்ஸ் ஆஃப் வேப்பர் பப்பிள்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்புறம் ஓகே அதுக்கடுத்து சடன் ட்ராப்பிங் ஹெட்டு ஹெட்டு கம்மியாகும் அதுக்கடுத்து ஹேமரிங் ஆக்சன்னால உள்ள உள்ள ஃபிட்டிங்ஸ் அண்டு எரோசன் ஃபிட்டிங்ஸ்னா பைப்போட ஜாயிண்ட் தெரிக்கிறது லீக்கேஜ் நடக்குது எரோசனா உள்ள உள்ள அதிகமான ஏற்படுறது அங்கேயே தண்ணி வந்து உடச்சிக்கிட்டு பீச்சிக்கிட்டு மேலே ஊசிக்கணா தண்ணி வர்றது மேலே அதுக்கடுத்து ப்ரிகேஷன் எகன்ஸ்ட் கேவிடேஷன்
இப்ப என்னன்னா நம்ம எப்பவுமே வாட்டர்ல வந்து பைப்புக்கள் அளவு பண்ணும் போது நம்ம வேப்பர் பிரஷருக்கு கீழே போற மாதிரி தண்ணியோட பிரச்சனை அனுப்பக்கூடாது அப்படி அனுப்பினா தானே நமக்கு வேப்பர் பொருள் உருவாகணும் அப்ப அதை பாத்துக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்டே அதான் அப்ப இந்த பிரஷர் பிரஷர் ஆஃப் த ப்ளோவி ப்ளூயிட் any part hydraulic system should not be allowed to fall வச்சுக்கூடாது <laughs> In case of water, absolute pressure that should not be allowing 2.5 meter of water. அவ்வளவுதான் இதுல கேவிட்டேஷன் நம்பர் வேணா ஒரு இது கொடுப்பாங்க வச்சுக்கிறேங்க அதுல இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல சும்மா எழுதி போடுறேன் சிக்மா கேவிட்டேஷன் நம்பர் எப்படி இருக்குனா சுலிட்டி கட்டு விளாசிட்டி கட்டு சக்சன் கட்டு டோட்டல் கட்டு இப்படி இருக்கு இதுல சிக்மாங்கிறது கேவிட்டேஷன் நம்பர் இதுலயே வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு எக்ஸாம் கேட்க முடியுது பம்பு வந்து பேரலா இருக்கான் டிச்சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் ஹெட் எப்படி இருக்கும் அதே வந்து பம்பு வந்து சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணி தான் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இருக்கு அது ரெண்டே சொல்ற பாருங்க அடுத்து அதாவது பம்ப் பம்ப் சீன் சீரிஸ் அப்ப டிச்சார்ஜ் எப்படி இருக்குன்னா கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் பிளஸ் கியூ டூ பிளஸ் Q3 த்ரீங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் சாரி பம்பின் சீரீஸ் தானே அப்போ டிச்சார்ஜ் செய்ய மாதிரி தான் இருக்கு ஹெட்டு தான் கூட இருக்கு ஓகே டிச்சார்ஜ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சீரீஸ்னா ஒரே தொடர்ச்சியாக கண்டினியூ வச்சிருக்கும் போது கியூ டூ கியூ த்ரீங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் டிச்சார்ஜ் சேம் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏரியா பம்பின் சீரீஸில் அதே ஹெட் எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து கூட இருக்கும் வெரி ஹையாக இருக்கும் சீரீஸ் வச்சிருக்கும் போது அதிக உயரத்துக்கு ரீட் பண்றோம் சீரிஸ் அதுக்கிட்ட ஹெச்எப் ஒன் பிளஸ் ஹெச்எப் டூ பிளஸ் ஹெச்எப் த்ரீ வெரி ஹை கேட்டு ஓகே அதே வந்து பம்பின் பேரலா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ டிச்சார்ஜுங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ நோ டிச்சார்ஜ் அதே ஹெட்டுங்கிறது சேமாக இருக்கும் ஓகே 
ஓகே புரியுது தானே பம்பின் சீரீஸ் அண்ட் பம்பின் பேரலல் ஓகே பம்பின் சீரீஸ்னா ரீசார்ஜ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் பம்பின் பேர் ஹெட்டுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வெரி ஹெவி ஹெட்டாக இருக்கும் பம்பின் பேரலல்னா டிச்சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது மே மேக்சிமாக இருக்கும் மேக்சிமாக கூட்டம் தானே வரும் சே ஹெட்டுங்கிறது சேமாக இருக்கும் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் இல்லை வேணா ஏதாவது ஒரு கியூரோட வச்சுக்கிடுங்க இது மாற்றிதாங்க சீரீஸுக்கு வந்து ஹெட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் டிச்சார்ஜ் அப்படின்னு மாற்றிதாங்க சீரீஸ்னா கியூ வந்து டிச்சார்ஜிங் வந்து சேமாக இருக்கும் வச்சுங்கிறது கூட இருக்கும் பேரலர்னா அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டு டிச்சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹெட்டுங்கிறது சேமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் தலையிலா <laughs> ஓகே இதே பீ மாதிரி ஆகலாம் அப்ப இது சேம் அப்ப இது ஆக வச்சுக்கணும் ஏன் இந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து சொல்றேன்னா இது கொஸ்டின் ஏரியா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப சேம் மாதிரி ஆகிச்சு அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து அதிகம் இருக்குது எல்லாட்டி ஒன்னு ஏன் வச்சுக்கிடுங்க பேரல் பேரல்னா டிச்சார்ஜ் கியூ ஹெட்டு காச்சு அப்ப இது சேமா இருக்கும் பி மாதிரி இருக்குது என்ன இது கீழே முட்டை போட்டா இது பிச்சு குண்டு பீ வந்துடும் அப்ப இது சேமா இருக்கும் ஓகேவா அப்ப பேரலல்ல எது சேமா இருக்கும் நமக்கு நம்மளுடைய ஹெட்டு சேமா இருக்கும் அப்ப இது சேமா இருந்துச்சா இது எப்படி இருக்கும் இது வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் தானே சீரீஸ் அப்ப வந்து அங்க இது சேமா இருக்காது இது சேமா இருக்கும் அப்படி ஏதாச்சும் உண்மையா வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து வேற இதுல வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று ரெசிப்பர் கட்டிங் இருக்கு ஒன்று ஓட்டி இருக்கு டைப்ஸ் ரெசிப்பர் கட்டிங் பாப்பு இன்னொன்று ஓட்டரி பாப்பு இருக்கு அடுத்து பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் வந்து பார்ப்போம் அதில் பேசி பிரின்சிபல் என்ன இருக்கலாம் அதாவது நம்ம நம்மளுடைய பிஸ்டன் ராடு இயக்கத்து மூலம் தனியாக வெளியில் அனுப்பக்கூடியது இந்த அடிமை எப்படி சொல்லுவோம்ல ரிசி அதனால் ரிசிபிலிட்டி பம்பில் தான் வரும் அப்போ இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வந்து என்னென்ன பம்பெலாம் செயல்படுது அப்படின்னா என்னென்ன என்னென்ன செயல்படுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோட்ரி லோ பம்புன்னு சொல்லுவாங்க பம்ப்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ப்ராக்ரஸிங் கேபிட்டி பம்பு ரோட்ரிக்கு ஏர் பம்பு பிஸ்டன் பம்பு ரீசார்ஜ் பம்பு இது மாதிரி நிறைய இடத்துல சொல்லுவோம் பாருங்கள் நாடு நோட்டில் கேட்கலாம் எது பாஸ்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு இல்லை வந்து ரோட்ரி டைப் பம்பு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ரோட்ரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ரோட்ரிக்கு ஏர் பம்புனா பாஸ்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் தான் எங்களுது அதில் ரோட்ரி இந்த வார்த்தை இருக்கிறதுனால பர்பு பம்பு ரோட்ரி டைம் ரோட்ரி டைம் பம்புன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ரோட்டரி லூப் பம்ப்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ப்ராக்ரஸிங் கேவிட்டி பம்ப் மூணாவது ரோட்ரி கேர் பம்ப் நாலாவது டயர் பம்ப் பிஸ்டன் பம்ப் சொல்லலாம் அதுக்கு 
அதுக்கு எடுத்து ஸ்க்ரூ ஃபார்ம் ஏழு வந்து கீர் ஃபார்ம் எட்டு வந்து வேன் ஃபார்ம் ஒம்பது வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க வேலை பம்ப் டைப் இருக்கு பாத்துக்கிறேங்க ரோட்ரி லூப் பம்பு ப்ராக்ரஸிங் கேவிட்டி பம்பு ரோட்ரி ரோட்ரி கேர் பம்பு பிஸ்டன் பம்பு டைபாம் பம்பு ஸ்க்ரூ பம்பு கேர் பம்பு வேன் பம்பு ரீஜெனரேட்டிவ் பம்புன்னு இவ்வளவு இருக்கு இதெல்லாம் ஆர்டர் நோட்ல கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு வேற இதுல என்பது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா அங்கே உள்ள மாதிரிதான் இது சக்சன் பைப்பு டெலிவரி பைப்பு அதனா வந்து இப்படி அதே மாதிரிதான் வரும் இங்க நான் பணம் கொடுக்குறேன் எப்படின்னா அப்படியே ஒரு நிமிஷம் இருங்க பணம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே பாருங்க படம் தெரியுதா ஓகே இதான் ரெசிபிரிட்டி ஓகே இப்போ இதுல இதை கிராங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா தர தெரியுமா இதை கிராங்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராங்கு இது சுத்தம் உள்ளக்குள்ள சுத்தம் எவ்வளவு டிகிரியில சுத்தம்னா நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு தான் சொல்லுவேன் கீழே வந்து எப்பயும் போல இது சம்ப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க கீழே தெரியுமா இது சம்ப்ளவர் தண்ணி இருக்கக்கூடியது இதுதான் சம்ப்புன்னு சொல்லுவோம் ரிசர்வேரா இதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த பைப்பு வந்து நமக்கு தெரியும் சம்ப்ளவர்னா நமக்கு இங்க என்ன இருக்கும் இந்த பைப்பு சக்சன் பைப் சக்சன் பைப்பு இங்க வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து சக்சன் பைப் சக்சன் வால் அதாவது இன்லெட் வால்னு சொல்லலாம் அப்ப இது அவுட்லெட் வாழ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெலிவரி பைப் கூட வாழும் அப்படின்னு கூட அதுக்கு நேம் இருக்கு இது வந்து பிஸ்டன் ஓகே இது வந்து பிஸ்டன் அந்த பிஸ்டனோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இது வந்து பிஸ்டன் ராடு இந்த உங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இது வந்து சிலிண்டர் எது சிலிண்டர்னா அது இருக்கு தெரியுமா இது இந்த குடும்பங்கிறது சிலிண்டர் அங்கே கேசிங் படிச்சிருக்கோம் சென்ட்ரிபிகல் ரூம்ல இது சிலிண்டர்னு சொல்லுவாங்க இது சிலிண்டர் இது செக்ஷன் பைப்னா அதே மாதிரி தண்ணி வெளியேற்றக்கூடியது வந்து டெலிவரி பைப்னு சொல்லுவாங்க டெலிவரி பைப்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்ப நம்மளுடைய நம்மளுடைய பிஸ்டனோட பிஸ்டன் ராட ஆட் ஆயிருக்கும் பிஸ்டன் ராடை நம்மளுடைய கிராங்கு இதுதான் கிராங்கு இது வந்து முந்நூத்தி இருபது டிகிரி சுத்தம் ஓகே அப்ப இந்த நம்மளுடைய பிஸ்டன் ராடு இது கிராங்கு இது அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அது பேரு கனெக்டிங் ராட் ஓகே ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதுனால இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி இருக்கும் ஓய்வு நிலையில இங்க இருக்கும் இந்த சர்க்கிள்ல எங்க இருக்குமா இங்க இருக்கு இப்படி இருக்கும் அது கிராங்குங்கிறது ஜீரோ டிகிரில ஜீரோ டிகிரி இங்க போதும் அப்படி இருக்கு கனெக்டிங் ராடு இப்படி இருக்கும் கனெக்டிங் ராடா இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பிஸ்டன் ராடு இப்படி இருக்கும் நம்மளோட பிஸ்டன் உள்ளக்குள்ள பாக்ஸுக்குள்ள இப்படி இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் இது இப்படி ஏன் ஏது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாற்பது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி நூத்தி எண்பது டிகிரி சாரி நூத்தி எண்பது டிகிரிங்கிறேன் கரெக்ட் நூத்தி எண்பது இரநூத்தி எழுபது மறுபடியும் ஜீரோ நூத்தி அறுபது டிகிரி இப்படி வரும்போது இது எந்த அளவுக்கு சுத்துதோ அது மாதிரி பிஸ்டன் வந்து முன்னு பின்னு இப்படி போயிட்டு 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 வரும் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ டிகிரியில இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க எங்கே இருக்குன்னா அதாவது நம்மளுடைய இது ஏ டைப்பு ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராங்க் எப்படி இருக்கும் இங்க இருக்கும் இங்கேயா ஜீரோ டிகில இருக்கும் அப்ப நம்மளுடைய இந்த குடுவையில இந்த குடுவைக்குள்ள நம்ம கிருஷ்ணன் ராடு இங்க இருக்கும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இங்க இருக்கும் இது டைப் ஒண்ணுக்கு ஆனதே வருது அடுத்த டைப் டூ டைப் டூங்கிறது நம்ம கிராங்க் வந்து இங்கேந்து நைன்டி டிகிரி போயிருக்கும் சக்கர சுத்தி இருக்கும் அப்ப நம்மளுடைய படம் இங்க என்ன ஆயிருக்கும் பிஸ்டன் ராட் வந்து இங்கிட்டு பைப் இருக்கு இந்த இதுதான் இந்த இந்த போசனை தான் நான் இங்க வரைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப நம்மளோட பிஸ்டன் ராட் இங்க வந்து இருக்குன்னா நடுவுல கரெக்டா வந்து இருக்கும் ஓகே இது இதுக்கான படம் நடுவுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் போது கேப்பே இல்லை தண்ணி இங்க தண்ணி உள்ளக்குள்ள வரணும்னா இந்த பிஸ்டன் ராட் மூணா மூவான தானே பாக்ஸுக்குள்ள தண்ணி வரும் கடை தானே அப்ப ரெண்டாவது டைப் தான் என்ன செஞ்சிருக்கு இந்த அளவு இந்த அளவுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு அப்ப இந்த அளவுக்கு கேப் கிடைக்குது அப்ப இங்கிட்டு தான் தண்ணி போகாது இதுக்குள்ள வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு இங்க இது வரக்கூடிய தண்ணா இதுக்குள்ள பில் ஆயிருக்கு சொல்றதுதான் உங்களுக்கு அடுத்து மூணாவது டைப் என்னன்னா நம்மளுடைய கிராங்குங்கிறது நூத்தி ஐம்பது டிகிரி வந்துடும் நூத்தி ஐம்பது டிகிரி வந்துருச்சுன்னா நம்மளுடைய இங்க பாக்ஸுக்குள்ள பிஸ்டன் எங்க வந்துடும் எண்டுக்கு வந்துடும் அப்ப எண்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் அப்ப டோட்டல் பார்ட் கூடவே தண்ணி நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் ஓகே இது எப்ப நூத்தி ஐம்பது டிகிரி இப்ப கிராங்க் என்ன சுத்தும் எப்படி சுத்தும் மறுபடியும் இரநூத்தி இருபது கீழே வரும் கீழே வரும்போது இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப் 
வந்துருச்சு இப்படி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போனது மறுபடியும் இப்படி வரும் பிஸ்டன் ராடு இப்ப ஃபுல்லா விழுது வந்து இருந்துச்சா தண்ணி ஃபுல்லா இருந்துச்சா இப்ப தண்ணி அழுத்திக்கிட்டு நடுவில் வரையும் வரும் இப்ப இந்த அளவுக்குள்ள தண்ணி என்ன ஆயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும் இப்ப இந்த அளவுக்குள்ள தண்ணி வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா மேலே இருப்பு வெளில ஊத்திருக்கு புரிதான சொல்றேன்னா அதே வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது முன்னூத்தி இருபது டிகிரி சுத்தும் போது இந்த பிஸ்டன் ராடு மறுபடியும் ஆரம்ப பொசிஷனுக்கே வந்துடும் அப்ப இது ஃபுல்லா இருந்த தண்ணி எல்லாமே அடுத்து வெளில கொண்டு வந்து ஊத்திருச்சுன்னு அடுத்தோம் சார் சொல்றது புரியுது உங்களுக்கு சைக்கிள் இதுதான் இங்க நடக்கக்கூடியது ஓகேவா அப்ப இந்த பிஸ்டன் ராடு பின்னாடி மூவ் பண்ணும் போது கீழே உள்ள சக்தனோட ஓப்பன் ஆயிரும் தண்ணி வந்து உள்ள குழுவைக்குள்ள வந்துடும் சிலிண்டருக்குள்ள வந்துடும் மேல உள்ள டெலிவரி வேலை வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் அது ஓப்பன்ல தான் இதாயிருமே அது எப்போ வந்து டெலிவரி வேலை வந்து ஓப்பன் ஆகும்னா நம்மளுடைய பிஸ்டன் வந்து முன்னோக்கி போய் தண்ணி அழுத்தும் போது கீழே உள்ள வாழ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் தண்ணி கீழே இறங்காத அளவுக்கு மேல உள்ள வாழ் ஓப்பன் ஆயிரும் டெலிவரி பீப்பிளியா தண்ணி போகும் இது வந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம ஸ்லோ மோஷன்ல ஒரு சைக்கிள் பார்த்தா இது ஜீரோல இருந்து தொண்ணூறு தொண்ணூறு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி ஐம்பது இருந்து இரநூத்தி எழுபது இரநூத்தி எழுபதுல இருந்து முந்நூத்தி எழுபது பார்த்தோம் ஆனா இதே மாதிரி எத்தனை சைக்கிள் நடக்கும் ஸ்பீடா தானே நடக்கணும் படிப்பு படிக்கும் எப்படி இருக்கும் ஸ்பீடா தானே இருக்கும் நம்ம கிராங்க் ஸ்பீடா தானே உங்களுக்கு சுத்தம் புரிதான் சொல்றேன்னா கேள்வி எல்லாம் அனுப்பம்ல அந்த கப்பின்னு சொல்லுவாங்கல தமிழ்ல அதான் சொல்றேன் ஓகேவா ஓகே இதுதான் இதோட பேசிக் மெக்கானிசம் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சில இம்பார்ட்டன் அம்சம் என்னன்னா சில ரெசிபி ரூட்டிங் அப்ப கிராங்க் கனெக்டிங் ராக் சாம்பரு அதாவது சிலிண்டர் அவுட்லெட் வாழ்வு இன்லெட் வாழ்வு சக்சன் பைப்பு டெலிவரி வாழ்வு சம்பள வாழ்வு பிஸ்டன் ஆடு கனெக்டிங் ஆடு இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ஓகே இது எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் டெக்னிக்கல் டைம் இம்பார்ட்டன் ஆகிய டெக்னிக்கல் டைம் அதுக்கடுத்து நான் அப்ப சொன்னது எல்லாமே அதோட ப்ராசஸ் தண்ணி எப்படி வெளில கொண்டு வருது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஓகேவா சார் ஓகே இதே வந்து ரெண்டு இருக்கும் இது ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டு பக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி இப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி பாக்ஸ் கொடுத்து நல்லா கவனிங்க இங்கிட்டு தண்ணியை வந்து உரியிறதுக்கு இங்கிட்டு ஒரு பைப்பு அதே மாதிரி இங்கே தண்ணி உரியிறதுக்கு ஒரு பைப்பு மேல தண்ணி வெளியிறதுக்கு இங்கே ஒரு பைப்பு தண்ணி வெளில அனுப்புறதுக்கு இங்கே ஒரு பைப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸ் அப்ப இது என்னன்னா மேல இப்ப இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஒரு வழியே தான் தண்ணியை எடுக்க முடியும் ஒரு வழியும் தண்ணி அனுப்ப முடியும் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிங்கிள் ஆக்டிங் ரெசிப்ரோகட்டிங் பவுன் சொல்லுவாங்க ரெசிப்ரோகட்டிங் பவுன் சொல்லுவாங்க இப்ப நான் கொடுத்துருக்கேன் டபுள் ஆக்டிங் ரெசிப்ரோட்டி பவுன் இப்படி படம் இருக்கும் ஜஸ்ட் வச்சு வச்சுக்கிறேங்க அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கிறது கண்டிப்பாக அடுத்து இதில் இம்பார்ட்டன் என்னன்னா அப்போ சிங்கிள் ஆக்டிங்கு என்ன சார் பார்மலா இப்போ டபுள் ஆக்டிங் என்ன சார் பார்மலா அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கு பார்மலா இருக்குது பார்மலா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ஆக்டிங் கொடுக்குறேன் டபுள் ஆக்டிங் கொடுக்குறேன் அப்போ டிச்சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே டிச்சார்ஜ் வந்து கியூ ஆக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் பேசிக்காக டிச்சார்ஜ் என்ன சார் கியூ ஆக்சுவல் ஈக்குவல் என்ன வரும் எப்பயும் போல கோபிசன்ட்ரா டிச்சார்ஜ் இன்று கியூ தியரட்டிக்கல் நான் ஆச்சு இல்லை பார்த்து தானே வந்துருக்கீங்க தியரட்டிக்கல் ஓகே இப்போ Q தியரட்டிக்கல் தான் நான் பார்க்க போறேன் கியூ டி கட்சி தான் பார்க்க போறேன் என்னன்னா ஏ ஆலன் ஆ வச்சுக்கிறேங்க ஆலன் ஏ எல் என் தொடர்பை அறவது இது இப்ப அதாவது ஒன்னு இன்ட்டு ஏ எல் என் தொடர்பை அறவது இல்ல ஏ எல் என் தொடர்பை அறவது இது எப்பனா சிங்கிள் ஆக்டிங் சிங்கிள்னா ஒண்ணு தானே அப்ப சிங்கிள் ஆக்டிங் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து கியூ தியரட்டிக்கல் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஆலன் ஏ எல் என் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஏலன் சிஸ்டி இது வந்து என்னன்னா டபுள் ஆக்டிங் ஆஹ் இருக்கா அவ்வளவுதான் ஓகே இதுல ஏங்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய ஏரியா த அந்த ஏரியா எடுத்துக்கிடுவாங்க இப்ப பைப் இருக்குன்னா ஆஹ் ஐம்பது எம்எம்னா ஐம்பது எம்எம் ஏரியா எடுத்துக்கிடுவாங்க அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய எல்லுங்கிறது அது லென்தாத்த ஸ்ட்ரோக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக்கோட நீலம் எடுத்துக்கிடுவாங்க எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எவ்வளவு தான் இன் ஆர்பிஎம் எத்தனை டைம் வந்து கிராங்க் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஸ்பீடா அதுக்கு வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க அவ்வளவுதான் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பார்க் ஓகே தானே ஓகே அதுக்கடுத்து ஸ்லிப்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லிப்பு நெகட்டிவ் ஸ்லிப்னு சொல்லுவாங்க இது எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொல்றேன் ஸ்லிப் என்னன்னா எப்பயுமே நம்மளுடைய ஆக்சுவல் டிசார்ஜ் இப்ப பாத்துருக்கோம்ல இந்த ரெண்டு டிசார்ஜ் ஆக்சுவல் தியரட்டிக்கல் இதை விட எது சார் அதிகமா இருக்குன்னா சார் இப்ப தியரட்டிக்கலுக்கு நான் கண்டுபிடிச்ச வழி பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க வேன் கியூ தியரட்டிக்கலுக்கு டி கட்சிக்கு பத்து அப்ப பத்து அதோட ஒரு காமனட்டை பெருக்கிறோம் பெருக்கும் போது
போறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு குரு வைக்க போறோம் சக்சன் பைப்ல ஒண்ணா டெலிவரி பைப்ல ஒண்ணு ரெண்டு குழுவை மேலையும் கிளையும் வச்சுட்டோம் அப்ப இதுதான் ஏர் வசல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது ஒரு க்ளோஸ்டு சாம்பலா இருக்கும் காஸ்ட் ஐயன் நல்லா தயாரிச்சிருப்பாங்க இதோட யூஸ் என்னன்னா காற்றை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது இப்போ உள்ளுக்குள்ள வந்து காற்று வச்சு என்ன செய்யும் தண்ணி வந்து யூனிஃபார்மாக வெளில வராது ஒரே மாதிரி வராது தட்டு தானே ஏர் பாட்டிகள் வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த ஏரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த குடுவை வச்சு ஏர் விசல் சாம்பர் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா வரக்கூடிய தண்ணி வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரே சீராக வந்து வரும் ஒரே கான்ஸ்டன்ட் டிச்சார்ஜ் வந்து நம்ம கிடைக்கும் ஓகேவா அதுதான் ஏர் விசல்ஸோட பேசிக் பிரின்சிபல் ஓகே சார் புரியுதானே ஓகே இப்போ ஏர் விசல்ஸ் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அப்ப ஏர் விசல் ஐ திங்க் வந்து இன்னும் ஒரு சிசல் முடிச்சாலும் நினைக்கிறேன் பெருசுதான் இன்னைக்கு என்றா மட்டும் முடிச்சாலும் நினைக்கிறேன் ஏர் விசல் ஓடிட்டே <laughs> இந்த இதோட தான் வராது இந்த ஒரு எக்ஸாம் காண்டி பண்ணோம்னா ரெண்டு மாசத்துலேயும் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் நம்ம எதை விரும்புகிறோம் எதை நடத்துறது உங்களுக்கு தெரியவா போகுது அதை சிலபஸ் தந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் என்னோட பர்பஸ் என்னன்னா என்னோடய வேலையை நான் கரெக்டாக செஞ்சாதான் எனக்கு நான் நல்லா இருக்க முடியும் அதுக்காக தான் நான் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஏ ஏஇடிஆர்பி அளவுக்கு தான் ஓரளவுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஏ அளவுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே முடிச்சுது அதுவும் ஃபஸ்ட்டு நடத்தின அந்த ஆறு சப்ஜெக்ட் இந்த இம்பார்ட்டன் அப்படி ஏரியா செக்சரு ஆனால் இஎம்மு அதுக்கடுத்து சர்வே அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிஆர்பி எந்த ஒரு பெரிய எக்ஸாம் போனாலுமே அந்த நோட்ஸ் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அது மாதிரிலாம் நீங்கள் போகவே வேண்டியது இல்லை அதே மாதிரி தான் இஇ இஇஇ எல்லாமே அப்படி தான் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு அதனால் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை ஒரு ஒரு வருஷம் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கு என்ன ஆகும் அதுதான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கு அண்ட் ஏர் விசல்ஸ் இஸ் ஏ க்ளோஸ் க்ளோஸ் டு சாம்பர் மேடம் கேஸ்ட் ஆன் யூனிஃபார்ம் டிச்சார்ஜ் ஃப்ரம் த ரெசிபரேட்டிங் ஃபோம் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் எதுக்குன்னா யூனிஃபார்மா டிச்சார்ஜை வந்து வழக்கப்படுறதுக்காண்டி கொடுக்கறது தான் அந்த ஏர் விசில் செயல்ல 
ஓகே வித் ஏர் விசல்ஸ் ஓகே ஏர் விசல் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஏர் விசல் அட்டாச் பண்ணல அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் அது வித் ஏர் விசல் கொடுக்குற அடுத்த வித்து ஏர் விசல் எல்லா ரெசிபிரிட்டி பம்ப்லேயும் கொடுத்துருவாங்க சில இடத்துல கொடுக்காம இருப்பாங்க சம் ரெசிபிரேட்டிங் பம்ப் ஆர் ப்ரொவைட் வித் ஏ செபரேட்டிங் ஏர் விசல் அட்டாச் டு த செக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி வால் கேட்பாங்க இங்கே இதில் நமக்கு என்ன கொஸ்டின் ஏரியா ஏர் விசில் இங்கே கொடுப்பாங்க செக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி வால் பக்கத்தில் கொடுப்பாங்க கவனமாக இருக்கணும் ஓகே அப்போ சம் டெலிவரி வால் அதுக்கடுத்து அந்த பைப்பில் வந்து எக்ஸஸாக வரக்கூடிய வாட்டரை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளூக்குள்ள வந்து அனுப்பிடும் அந்த குழுக்குள்ள அனுப்பிடும் ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இது சொல்லணும்னா is to accumulate excess quantity of water by compressing the air in the cell the air in the cell இதே வித் அவுட் ஏர் விசல் ஓகே இது வந்து எக்ஸஸாக வரக்கூடிய வாட்டர்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள அனுப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே அதுக்கடுத்து வித் அவுட் ஏர் விசல் சில இடத்துல வந்து அந்த ஏர் வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் ஓகேவா என்ன பிரச்சனை வரும்னா பைப்பில் வந்து ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஏற்படுத்திக்கும் ஓகே அந்த ஏரே உள்ளே கொடுக்கக்கூடியது வாட்டரில் வந்து கம்மி பண்ணி விட்டுரும் அதுக்காண்டி சில இடத்துல ஏர் விசல்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஓகே அப்படின்னு விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ அங்கே கொடுக்குறேன் சம்பம் லாக்த ஏர் விசல் because of the nature of the road okay reciprocating pump lana kudukka matom example reciprocating pump lana kudukka matom ena t irrigator panni vittrom water adanal vena eludhran paarenga for example ரெசிப்ரோபேட்டிங் பாய்லர் பீட் பம்ப்ஸ் டஸ் நாட் ஹவ் ஏர் வெசல் 
पचास अवलदान सर उनके के हाइड्रोलिक मिशन रिसीव करने बुरी जरूरत होगी उनके आठ दो ओपन चलने वाले ना आ रखे ओके थैंक यू सर ओके मैक्सिमम क्वेश्चंस ना इसलिए ना वारों ये देखते हैं वेल्ले पोहा दे नल्ला तराव पढ़ चुके करेंगे ये कुछ तो क्या विटी से ना इम्पोर्टेंट पार्टे इलामे इम्पोर्ट रिविशन वन दिन के अभी आरंभ करें हम ना रेंड सोल्ला बच्ची करना सर अदा वधे पस्ती कैटेगरी वन दिन के अंदर बच्ची करें हम ना आधी को वेटेज चुन लेते हैं लामे के अंदर तो पहले यू दिन दिन कुशल ना कह करांगे ना वन दे लोग रेंड दे पस्ती वन दे कस्टम इप्पा इंगी दोन दे रोम्बो वन दे आधी की नया निलके कुड़ी ना ओके एसी ही ना आधी ही नया रख देते हैं ना एसी सीटी रख दूँ स्टील रख दूँ मून रख दूँ इसलिए लाल आदेश जाता है ना ओके इप्पा इन द सही इन द सही ये सी आ रखे थे स्टीमर एंड कास्टिंग आधी करते हैं ना रखना कदम मारी बात ये इतना रोबो ये सी प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट रोबो ये सी इसलिए रोबो 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 � आरे तो कहते हैं मारी लिखे तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन वन तो नरेय आये रहते हैं ना इधर क्यों कौन-कौन आना इधर रूम पे इसी आये रहते हैं क्या ना इधर वन तो टाइप कौन में करो पां टाइप कौन इधर टाइप टू वन तो ट्रांसपोर्टेशन ई ई आ क्या आह ये करते हैं सोल्ला वहाँ रहते हैं नोट ट्रिक में सर CMCP ओके आधे वाले कथा पार्ट दां ओके फुल्ला वांधे नहीं नंबर उतने आम चिकना CMCP ओके इप्पर निविसन इप्परी आरंभ करना इधे टाइप थ्री नंबर पुरी चिकना अब EMTOS ये पे सेंड दां पढ़ क्यों ओके इधे रेंडे वांधे वो ना दां पढ़ इधे वो ना पढ़ चिते इधे आर्ट सर्वे को अपनी युगों डरा पड़ा � आधी कैटेगरी नहीं ये तो पाकू ना सर्वे इन हाइट्रोलिक्स में सेंड था पाकू ये पेसी क्या बोलेंगे सेंड कर सर्वे इन हाइट्रोलिक्स में सेंड था पाकू ओके ये ऊपर कैटेगरी अन्य के पाक रिविजन सोल्ड असल आधी कैटेगरी ये सी आ क्या ये सी द स्टील इधर रेंडे वना पारेंगे स्टील कोड आंधर इंपार्टर क इधर लायन ने सोला ना आप अपो पोर डी क्यों बोले इधर सर्दुल लोग वंदे ट्रिकिंग ला इधे 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 अपने ओसल उड़ते नहीं रिपा इधे कैरे लोग तो ओसल उड़ा पड़ेगी ना इधे पोटी करला इधे रेंड हैं वो 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 रेंड ईसी हम मुड़ी चला रेंडे वो रेंडे मुड़ी चला और नाल आराम चावलों ने मुड़ी चला तो उनके Irik kedirian itu na, umur umur ini siapa subjek. Apa pasti ni kau di edar edar ikhna apa? Na, important kau tu, iya, iya umur tiga belas tahun na, T V S. Ada tu survey hydraulics. Na, kya? Adik kau tu, E C. Ini tu umur tu pasti pasti solo ni edar edar ni muncul orang. Ini na important kau tu. Ada tu edar edar ni important kau tu na, apa na? Ini tu, T E E E, ini na kamaria orang kau di subjek. Ini na pakai na important na, ini na lebih ikhna, ni kau apa apa edar edar ni kau kor, ini ni na main kategori. Ia ulah itu kerana kalau anda ni kita ni cepat kira de. Adik kerja yang nak potong kelana ni kaya sangat de CMCB and CT. Ia potong kelala. Macam, adik tadi itu, ini na, apa yang mana exam muda na alor ni kerisan pun dipol. Apa boleh kira ni? Ya, soltren. Ini untuk umur kita dah perlu kira tadi dah mai dengan kerisan pun dengan kerana CMCB project mana pun de. Macam. आह पास्टेस से लोग लेते हैं इधर आप लोग बेहित है जो क्वेश्चन अदा दे कितने तरह ना हम के इधर एक नोटिंग पर क्वेश्चन होता है ना क्या ये ना सर्वे इरोटिंग चिकेट रखा है इधर इरोटिंग मुन्केट रखा है क्रोन वाटर से तो कहीं तलाक चला 
டிஎஸ் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பது ஓகே அப்போ இதுலேயே எத்தனை வந்துச்சு ஐம்பது இதுலேயே எவ்வளோ வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு கிட்ட வந்துருச்சா நூறு எஸ்சி வேறு இருக்கா இதில் ஒரு வந்து ஸ்டீல் வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் போயிடும் சிடியில் வந்து சிஎம் சிபியில் பாதி வரும் இங்கே பாதி வரும் இங்கே அஞ்சு ஏழு அப்படின்னா ஒரு பதிமூணு கொஸ்டின் அப்போ ஐம்பது ஐம்பது இங்கே ஒரு ரெண்டு கொடுத்துருவோம் நூறு நூற்றி பதினோரு கொஸ்டின் ஓகே இதுலேயே வந்துருச்சு மெயின் ஏரியாவிலே அதுக்கடுத்து இந்த எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டுலேயும் நாற்பது கொஸ்டின் எத்தனை சார் வந்துருக்கு இதுக்கே நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வந்துருச்சா மீதி இருக்கிறது டிஇ இஇ சிஎம் சிபி அண்ட் சிடி சிடியில் அஞ்சு சிஎம் சிபியில் இருபது இருபத்தஞ்சு இங்கே உள்ள அஞ்சு வந்து சிடியில் வந்து இங்கே கொடுத்துட்டுண்ணா அதுக்கு எத்தனை இருக்கு டிஇ இருக்கு டிஇயில் வந்து ஒரு பதினெட்டு இருபது கேட்பாங்க இருபது வச்சுக்கிறோம் இஇயில் வந்து ஒரு இருபது நாற்பது அதாவது இந்த இதில் வெயிட்டேஜ் கம்மியாகும் இந்த இஇலேயும் டிஇலேயும் வெயிட்டேஜ் கம்மியாகும் அதுதான் இந்த சிஎம் சிபிலேயும் சிட்லேயும் உங்களுக்கு கூட வர்றது அதை பார்த்துக்கிறீங்க என்னென்னா ஓகேவா அப்போ இதில் வந்து ஒரு டிஇயில் வந்து ஒரு பதினேழு கேட்குறான் இதுல வந்து ஒரு பதினஞ்சு கேட்கறானா அப்ப அதுக்கு மாதிரி இதுல வீட்டுச்சு மாறும் ரேஷியோ மாறும் ஓகேவா ஓகே இந்த ஆறுல பாருங்க சார் ஓகே ரொம்ப இருக்கிறது அதிக சிலபஸ் ஈஸி இதை பார்த்து எப்படி பேப்பரானு தான் எனக்கு பயமா இதா இருக்கு அவ்வளவு மேஜரா இருக்கக்கூடிய இஎம் டிஎஸ் சர்வே ஹைட்ராலிக்ஸ் ஏசி எல்லாம் தரவா படிச்சுட்டு எஸ்டிமேஷன் காசு பார்த்து படிச்சு அதாவது ஆல்ரெடி படிச்ச தரவா இவ்வளவு தொட்டாவே போதுமே அவங்க லாஸ்டா பயன் என்ன இருக்கும் இந்த இஇ நடத்துனதுல பயன் இருக்கும் இந்த டிஇ விட்டுருங்க டி இஇ நடத்துறது தான் சார் பயன் இருக்கும் அதுக்கு சிஎம் சிபி அவ்வளவுதானே ஓகே இந்த இது ரெண்டு இல்ல பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்க போறான் பதினஞ்சு டி இது கேட்பான் ரேஷன் மாதிரி மாறும் சிஎம் சிபியில நம்ம வந்து அந்த ஸ்லைடு போட்டு சொன்னாவே அதே போச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஆல்ரெடி நடத்திருக்கிறதுலேயே உங்களுக்கு எழுது வந்துடும் ஒரு எட்டு டு பத்து கொஸ்டின் வந்துடும் ஓகே நடத்திருக்கிறதுலயே சொல்றோம் மேஜர் பார்த்தே என்ன சார் ஸ்டோனு பிரிக் இதான மேஜர் பார்ட் நமக்கு அதுல வந்து நம்ம சீட்டில் உள்ள கொஸ்டின் வேற அஞ்சு வந்துடும் அதுக்குள்ள ஓகே இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு போகுது இது ரெண்டு காண்டி பாருங்க இதான் யோசிக்கணுங்கிறது மூளை யோசிப்பாங்க யோசிக்கும் ஒரு <laughs> 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 அதே மாதிரி நான் டிஸ்கஷன்ல கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின் நீங்க பாருங்க சார் ஓகேவா நீங்க ஃபுல்லா படிங்க டிஸ்கஷன்ல புரியல சார் அதாவது நான் ஆறை கொஸ்டின் பேப்பர் நாங்க செட் பண்ண போதும் ஜேடி கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ண போதும் நம்ம இன்ஸ்டியூட் செட் பண்ண போதும் என்ன யோசிச்சோம்னா ஜேடி ஒல் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொஸ்டின் வந்துருவாங்க ஆறை வந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு வரும் அப்படிதான் செட் பண்ணோம் அப்ப இப்படி நினைச்சு செட் பண்ணா இதே எவ்வளவு வந்துருச்சு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது இதே நூறு பர்சன்டேஜ் கூட வரது வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு நாலு டு அஞ்சு கொஸ்டின் தான் மாறணும் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் சார் ஓகேவா எல்லாம் எடுத்துட்டோம் நம்ம கொஸ்டின் பதினஞ்சுக்குமே கொஸ்டின் எடுத்துட்டோம் நம்ம ஜெடியோ ஓகே இல்ல சார் நீங்க நோட்ஸ் படிக்கணும் நோட்ஸ் படிக்காம எப்படி உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஆமாச்சிடும் ஓகே ஓகே சார் மேக்ஸிமம் நம்ம டெஸ்ட் கொஸ்டின் தான் சார் நாங்க ஏதோ இதே வந்து இதாயிரும் யூடியூப்ல மேக்ஸிமம் அப்லோட் பண்றது காரணமே அதனாலதான் நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சது இங்கே இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கொடுக்குற கொஸ்டின் பார்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அதுக்காக தான் ஓகே சார் ஓகே அந்த பதினஞ்சு டெஸ்ட்டு இண்டி இரநூறு போட்டுக்கிறீங்க எவ்வளவு மூவாயிரம் கொஸ்டினா மூவாயிரம் கொஸ்டின் ப்ளஸ் நம்ம அந்த யூனிட் டெஸ்ட்னா வச்சிருக்கோம்ல அது அது அதை பத்தியும் பார்த்தா போதும் சார் மேக்ஸிமம் நீங்க அது அதெல்லாம் பார்த்து நாமும் வச்சுக்கிறோம்னா நீங்க கிளாஸ் நோட்ஸ் கரெக்டாக தெரியணும் ஓகேவா கிளாஸ் நோட்ஸ் நீங்க கரெக்டாக படிக்கணும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஓகே ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ரிவிஷன் தானே மறக்கிறத பத்தியும் திரும்பி பாருங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இடையில வந்து இதெல்லாம் இந்த எப்படியும் வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து நாளைக்கு முடிச்சிடலாம் சார் இன்னைக்கு இது முடிச்சிடலாம் இ முடிச்சிடலாம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் முடிக்க முடிக்க சிஎம் சிபியில டெய்லி ஒவ்வொரு டாபிக் பிளஸ் டிஸ்கஷன் பத்தியும் வரும் ஓகேவா ஓகே ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் ஆ ஓகே சார்